இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு புவியியலில் ஜாகிரஃபியில் பத்தாம் வகுப்பில் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம வளங்களை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து தொழிற்சாலைகள் தொழிற்சாலைகளில் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம் யூனிட் ஃபோரில் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சொல்கிற விஷயங்களை வந்துட்டு கண்டினியூஸாக படிங்க நோட்ஸ் எடுங்க நோட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிங்க நோட்ஸ் எடுத்தது நீங்கள் திருப்ப வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் வாசித்து பார்த்துட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நம்ம வந்து இதுக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஒரு கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் டைப்பில் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம கிளாஸை எடுத்து முடிச்சுட்டு கண்டிப்பான முறையில் எல்லாத்துக்குமே அப்டேட் பண்ணுவோம் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அரசாங்க வேங்க வேலை வந்து உங்கள் கையில் கிடைக்கும் கண்டிப்பான முறையில் வந்துட்டு முயற்சி எடுங்க சரிங்களா முயற்சி திருவனையாக்கும் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தால் மட்டுமே வெற்றி வந்து உங்களை வந்து சேரும் அதனால் வந்து நல்ல முறையில் படிங்க வாங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகலாம் இன்றைக்கி தொழிற்சாலைகள் தொழிற்சாலைகள்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு மூலப்பொருட்களை வந்து இயந்திரத்தின் மூலம் வந்து உற்பத்தி செய்கிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ வந்து இயற்கையாக வந்து கிடைக்கிற பொருட்கள் நிறையா இருக்கும் அந்த பொருட்களை வந்து நேரடியாக அப்போ வந்து நம்ம காய்கறிகள் பழங்கள் நேரடியாக போய் விற்பனை செஞ்சுருவோம் சரிங்களா அது வந்து இயற்கை மூலங்கள் இயற்கை வளங்கள் அது இப்போது அதே போன்று நிறைய கிடைக்கக்கூடிய இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வளங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ பருத்தி பருத்தி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பருத்தியை வந்து அப்படியே நம்ம ஒரு வியாபாரத்துக்கோ வணிகத்துக்கோ பண்ண முடியாது அந்த பருத்தியை நூலாக்கி இல்லை ஒரு துணியாக்கி ட்ரெஸ் ஆக்கி தான் வந்து சேல் பண்ண முடியும் விற்க முடியும் அப்போ அதுக்கான ஒரு தொழிற்சாலை அமைச்சு அந்த பருத்தியை கொண்டு போய் அந்த தொழிற்சாலையில் அந்த பருத்தியை வந்து நமக்கு தேவையான வடிவத்துக்கு மாற்றி விற்பனை செய்கிறது தான் வந்து தொழிற்சாலைகள் அதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் காடுகள் சார்ந்த தொழில்கள் கனிமம் சார்ந்த தொழில்கள் சரிங்களா இந்த மாதிரி வகைப்படுத்துகிறாங்க இப்போ வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து முதல்ல வந்து பருத்தி நெசவாலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு கொல்கத்தா அருகில் உள்ள போர்ட் கிளாஸ்டர் என்னும் இடத்துல தான் வந்து தொடங்கப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலேயே பருத்தி நெசவாலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவில் போர்ட் கிளாஸ்டரில் தான் தொடங்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து பருத்தி நெசவாலைகள் அப்படின்னா பருத்தி சணல் கம்பளி பட்டு செயற்கை இலை இது எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்ளடக்கியதான் இது எல்லாமே வந்து ஐம்பது மில்லியனுக்கு மேலான நூற்பு கருவிகளை வந்து எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் சுழலிகளையும் கொண்டு மூவாயிரத்தி நானூறு நெசவாளிகளோடும் இந்தியா துறையில் வந்து இத்துறையில் வந்து உலகிலே செகண்ட் பிளேஸ் பருத்தி நெசவில் வந்து இந்தியா வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு பாரம்பரிய தொழிலாகும் சிறிய விசைத்தறி போன்றவை வந்து புறநகர் மக்கள் வேலை வாய்ப்பு நிறையா விஷயங்கள் வந்து அளிக்கும் சரிங்களா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தொழிலக உற்பத்தியில் வந்து ஏழு சதவீதம் உற்பத்தியிலையும் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வந்து இந்தியாவோட உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வந்து ரெண்டு சதவீதத்தையும் ஏற்றுமதி வருவாயில் வந்து பதினஞ்சு சதவீத பங்களிப்பையும் வந்து இருக்குது கொடுத்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதிக வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்திதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்பதில் வந்து நெசவாலைகள் அதாவது இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொம்பது பருத்தி நெசவாலைகள் இருக்குது இதில் வந்து நூற்றி எண்பத்தெட்டு நெசவாலை வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சரிங்களா நூற்றி நாற்பத்தேழு வந்து கூட்டுறவு துறை நிறுவனங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு நெசவாலைகள் வந்து தனியார் துறை நிறுவனங்களாகவும் இங்கே வந்து இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பருத்தி பருத்தி இலையிலிருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைக்கு வந்து ஜின்னிங் முறை என்று பெயர் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் சரிங்களா பருத்தி இலையிலிருந்து விதைகளை பிரித்தெடுக்கும் முறை ஜின்னிங் முறை போதுமான காற்றோட்ட வசதி அற்ற இடங்களில் வந்து வேலை செய்யும் பஞ்சாலை தொழிலாளர்களுக்கு பஞ்சு தூண்களால் பைசின்னோஸ் எனப்படும் பழுப்பு நுரையீரல் நோயினால் மண்டே ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அதாவது ஆக்சிஜன் அதிகமாக இல்லை அந்த பருத்தி அலையில் அப்படின்னா அது வந்து பைசின்னோஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நோய் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருமா அந்த நோய் வர்றது வந்து மண்டே ஃபீவர்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது நுரையீரல் நோய் பழுப்பு நுரையீரல் நோய் புற்றுநோய் இல்லை பழுப்பு நுரையீரல் நோய் பசின்னோஸ் சரிங்களா பைசின்னோசிஸ் தற்போது இந்தியா பருத்தி உற்பத்தியில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய நாடாகும் இந்தியா வந்து உலகில் வந்து உலகில் பருத்தி உற்பத்தியில் மூன்றாவது பெரிய நாடாக இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி வந்துட்டு நான் நூற்பு கருவிகள் எண்ணிக்கையில் வந்து முதன்மை நாடாகவும் உள்ளது தற்போது பருத்தி நெசவாக இந்தியா மிக பெரிய நவீன தொழிலாக பிரிவுகளாக உள்ளது தொழிலக மூலதனத்தில் பதினாறு சதவீ
வேலை தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டிருக்காங்கன்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்க அடுத்து மும்பை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதியில் வந்து பரித்தியாளர்கள் சேர்ந்து காணப்படுவதால் மும்பை இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா மான்செஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோங்களா மான்செஸ்டர் அப்படின்றது வந்து உலகில் வந்து அது ஒரு ஒரு ஊரோட பேர் அங்கே வந்து அதிகமாக வந்து தொழிற்சாலைகள் வந்து இயங்கும் சரிங்களா அதனால தான் மான்செஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் வந்து மும்பைன்னு சொல்கிறாங்க மும்பையில் வந்து பருத்தி ஆலைகள் வந்து அதிகமாக காணப்படுறதுனால இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே போல் வந்து தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அப்படின்றது கோயம்புத்தூர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா வட இந்தியாவின் மாஸ்ட் மான்செஸ்டர் வந்து கான்பூர் கான்பூர்னு தான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா கான்பூர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் காணப்படும் கரிசல் மண் ஈரப்பத கலநிலை மும்பை துறைமுகம் எளிதில் கிடைக்கும் நீர்மின் சக்தி சந்தை வசதி சிறந்த போக்குவரத்து வசதி இதனால தான் வந்து அங்கே அதிகமான இந்த தொழிற்சாலைகள் இருக்குது இதெல்லாம் காரணமாக சொல்கிறாங்க இதனால தான் வந்து தொழிற்சாலை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் மகாராஷ்டிரம் மேற்கு வங்காளம் உத்தரப்பிரதேசம் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலம் வந்து அதிகமாக வந்து நெசவர்கள்லாம் சேர்ந்து காணப்படுது அதே போல் இந்த பாருங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்து தென்னிந்தியாவோட மான்செஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் உள்ள நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு நெசவாளர்கள் இரநூறு நெசவாளர்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்குது அதனால தான் கோயம்புத்தூர் வந்து தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க கோயம்புத்தூர் அமைந்துள்ள பகுதியில் வந்து ஈரோடு திருவூர் திருப்பூர் கரூர் சென்னை திருநெல்வேலி மதுரை தூத்துக்குடி சேலம் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாநிலத்தில் வந்து பிற நெசவாளர்கள் வந்து இருக்குது கோயம்புத்தூரில் வந்து தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் நானூற்றி முப்பத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சு அதில் இரநூறு கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அதனால தான் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து தென்னிந்தியாவின் மார்க்சிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஜன சணல் ஆலைகள் சணல்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம சரடு இருக்குல்ல கயிறு சணல் ஆலைகள் அதுதான் அதுவும் ஒரு செடி தான் அந்த செடியில் இருந்தால் வந்து சணல் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க சாக்கு பைகள் தயாரிக்க செய்கிறாங்க அது இலை நாறு தான் அந்த சணல் இது வந்து அதிகமாக வந்து உலக மொத்த உற்பத்தியில் வந்து இந்தியா மட்டும் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் பங்களிப்பு கொடுக்குது இந்தியா இரண்டாவது பெரிய நெசவாலை துறையாக சணலில் இருக்குது சரிங்களா இது புதுப்பிக்கக்கூடிய எளிதில் மக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தாகவும் உள்ளதால் இது தங்க இலை பயிர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா சணலை தான் வந்து தங்க இலை பயிர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா தேசிய சணல் வாரியத்தின் தலைமையகம் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்குது மேற்கு வங்காளத்தில் தாங்க அதிகமாக சணல் உற்பத்தி ஆகும் அதனால் வந்து மேற்கு வங்காளம் வெஸ்ட் பெங்காலில் தாங்க அதோடய தலைமையகமும் இருக்குது தலைமை வாரியமும் இருக்குது சரிங்களா இந்தியாவின் முதன்மை சணல் ஆலை வந்து ஆங்கிலேயரான ஜார்ஜ் ஆக்ஸ்லேண்ட் சரிங்களா சணல் ஆலை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜனலோட மில்லு வந்து ஜார்ஜ் ஆக்லேண்ட் என்பவால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் வந்து கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் உள்ள ரஷ்யா பொற்கொல்க பொற்கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் உள்ள ரிஷ்ரா என்ற இடத்துல வந்து தொடங்கப்பட்டாங்க சரிங்களா இது வந்து இந்திய சணல் உற்பத்தியில் வந்து முதலிடத்தை சணல் பொருட்கள் உற்பத்தியிலும் வங்கதேசத்திற்கு அடுத்ததாக இரண்டாம் இடத்தையும் உள்ளது சரிங்களா இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் உலகளவில் வந்து பங்களாதேஷ் தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா வங்கதேசத்துக்கு அடுத்து இரண்டாம் இடத்திலும் இந்தியா வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது சரிங்களா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து வங்கதேசம் அதிகமாக வங்கதேசத்தில் வந்து அதிகமாக இது பண்ணுவாங்க இது வந்து சணல் பைகள் கூடார துணிகள் சிப்பலைகள் தலை விரிப்பு தரைசிலைகள் கயிறுகள் இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி செய்ய வந்து பயன்படுது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலும் பருத்துடன் கலந்த போர்வைகள் கம்பெனிகள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றது ஹூக்ளி ஆற்றங்களில் தான் வந்து நெடுகிலும் வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்குது ஹூக்ளி ஆற்றங்கரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கூகுளி ஆட்டங்களில் நெடுகிலையும் அமைந்துள்ள டிட்டகார் ஜகடட் பஜ்பஜ் ஹவுரா பந்திரேஸ்வர் முதன்மை ஜனல் பொருட்கள் உற்பத்தி மையங்களாகும் ஆந்திர பிரதேசம் பீகார் அசாம் உத்தரப்பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ஒடிசா ஜனல் பொருத்தி இதெல்லாம் வந்து பிற மாநிலங்கள் ஆனால் வந்து மேற்கு வங்காளம் கூகுளி ஆற்றங்களில் தான் அதிகமான அந்த உற்பத்தி மையங்கள்லாம் இருக்குது மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி நூலகம் சரிங்களா மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் வந்து சிஎஸ்டிஆர்ஐ சிஎஸ்டிஆர்ஐ இந்தியாவில் உள்ள மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் சரிங்களா இது பட்டு வளர்ப்புக்கு வந்து சம்மந்தப்பட்டது அந்த ஆராய்ச்சிகள் அதை வந்து உற்பத்தி சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து இது தலைமையிடமாக இருக்குது இது வந்து பெங்களூர் தலைமையிடமாக கொண்டிருக்கு அரசாங்கத்தின் முக்கிய இந்திய அரசாங்கத்தின் மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அதாவது இந்திய அரசாங்கத்தோட மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தான் அது தொடங்கப்பட்டது சரிங்களா பட்டு வளர்ச்சி உற்பத்திக்கு வந்து
அதிகமாக இருக்குது ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஆறு மில்லியன் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிச்சிருக்கு கர்நாடகா மாநிலம் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து சராசரியாக எட்டாயிரத்தி இரநூறு மெட்ரிக் டன் பட்டு உற்பத்தி செய்தல் வந்து நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியில் வந்து மூணு பங்கில் மூணில் ஒரு பங்கு வந்து கர்நாடகா தான் இந்தியா வந்து முதன்மை மாநிலமாக உள்ளது மேற்கு வங்காளம் ஜம்மு காஷ்மீர் பீகார் ஜ ஜார்க்கண்ட் சட்டீஸ்கர் உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் அஸ்ஸாம் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் வந்து பட்டு துணிகளுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த நிலைகளில் இருக்குது இந்தியா ஏற்றுமதி செய்யுது அதிகமாக அதே போல் வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சவுதி அரேபியா குவைத் சிங்கப்பூர் ஐக்கிய நாடுகளுக்கு வந்து இந்தியா வந்து பட்டு வந்து ஏற்றுமதி செய்கிறது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வர்த்தகத்துறை வர்த்தகத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே வந்து நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கைத்தறி வளர்ச்சி ஆணையர் அலுவலகம் தற்போது இந்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழே செயல்படுது கைத்தறி ஆலை அமைச்சகம் வந்து நவம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது வந்து இப்போ வந்து ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்துக்கு கீழே வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு புது டெல்லியில் இருக்குது உத்தியோக் பவனில் தலைமையிடமாக கொண்டிருக்கு புது டெல்லியில் இருக்க உத்தியோக் பவனில் தலைமையிடமாக கொண்டிருக்கு சர்க்கரை தொழிற்சாலைகள் சர்க்கரை தொழிற்சாலை நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை கரும்பு சர்க்கரை கிழங்குகள் அதுலேருந்து பரப்புற தான் சர்க்கரை சர்க்கரை தயாரிக்கிறது மண்ட வெள்ளம் தயாரிக்கிறது சரிங்களா இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கிது இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பருத்தி நெசவுக்கு அடுத்து வந்து இரண்டாவது பெரிய வேளாண் சார்ந்த தொழில்னு வந்து இந்த கரும்பு உற்பத்தி தான் சொல்கிறாங்க பிரேசிலுக்கு 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 அடுத்தபடியாக வந்து இந்தியா இரண்டாவது இடம் சரிங்களா இப்போ சர்க்கரை கிண்ணம் அப்படின்னா கியூபான்னு சொல்லுவாங்க அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க சரிங்களா பிரேசில் தான் இருக்கிறதுலே பரப்பளவில் வந்து பெரிய நாடு அங்கே வந்து சர்க்கரை உற்பத்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி பரப்பளவில் பெரிய அடுத்த நாடு வந்து பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக பரப்பளவில் பெருசாக இருக்கிறதுல வந்து இந்தியா வந்து கரும்பு வந்து உற்பத்தியில் வந்து அதிகமாக இருக்குது சீனா நமக்கு முன்னாடி இருக்காங்க கரும்பு உற்பத்தியில் இல்லை பரப்பளவில் பெருசாக இருக்காங்க ஆனால் இப்போ பரப்பளவில் பெருசாக இருக்கிற நாட்டில் வந்து இந்தியா வந்து ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்குது சரிங்களா இது ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தாறு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நாட்டின் மொத்த சர்க்கரை உற்பத்தியில் வந்து உத்தரப்பிரதேசம் தான் அதிகமாக ஐம்பது சதவீதத்தை கொண்டு உத்தரப்பிரதேசம் தான் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அடுத்து மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திரா தமிழ்நாடு பீகார் பஞ்சாப் குஜராத் ஹரியானா மத்திய பிரதேசம் மற்றதெல்லாம் வந்து தொண்ணூறு சதவீத சர்க்கரை ஆலைகளையும் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களாகவும் இருக்குது சரிங்களா ஓரளவுக்கு அடுத்து காடு வளம் சார்ந்த தொழில்கள் காடு வளம் சார்ந்த தொழில்கள்னால் தேவையான மூலப்பொருட்கள் வந்து சறுக்கு விளையாட்டுப் பொருட்கள் ஒட்டு பலகை பிளைவுட்ஸ் சரிங்களா இந்த மரத்துலேருந்துலாம் செய்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து விளையாட்டுப் பொருட்கள் சரிங்களா ஒட்டு பலகை பிளைவுட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் தயார்படுத்த உதவுது காகித தொழிற்சாலைகள் இந்தியாவில் பரவலாக்கப்பட்ட மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்துள்ளது காகித தாள்கள் காகித அட்டைகள் பெட்டிகள் மெல்லடி தாள்கள் காகித பைப்புகள் எழுது பொருட்கள் சரிங்களா உரைகள் அச்சிடப்பட்ட காகித பொருட்கள் புத்தகங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து காகித பொருள் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகுது இந்திய காகித தொழிற்சாலை வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னெண்டில் மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சொரம்பூரில் தான் வந்து தொடங்கினாங்க சரிங்களா இந்திய காகித ஆலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பன்னெண்டில் மேற்கு வங்கம் வெஸ்ட் பெங்கால் உள்ள சொரம்பூரில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தொடங்கினாங்க சரிங்களா மற்ற நாலு நாலு அதாவது ஐய உயர்தர அச்சிதாள்கள் மற்றும் செய்தித்தாள்கள் உற்பத்திக்கு மென் மரங்கள் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுகிறது அதிகமாக வந்து இப்போல்லாம் மரத்தை வெட்டி தான் பேப்பர்ஸ்லாம் தயாரிப்பாங்க இப்போல்லாம் நிறையா இ லைன்ஸு இ நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் நிறையா வந்துருச்சு இ சர்வீசஸ் ஸோ அதனால் வந்து பேப்பரோட பயன்கள்லாம் வந்து ரொம்ப குறைவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மரங்கள் வெட்டுவது அழிக்கப்படுவது வந்து குறைவாக இருக்குது இயற்கை சொல்ல வந்து கொஞ்சம் பாதுகாக்கப்படுது அதனால தான் வந்து எல்லாமே இ சர்வீசஸ்லாம் நிறையா மாற்றிட்டுருக்காங்க முதல் முதலில் இந்தியாவில் ராயல் பெங்கால் காகித தொழிற்சாலை கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் உள்ள பாலிகஞ்ச் என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு நிறுவப்பட்டது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ராயல் பெங்கால் இந்தியாவில் காகித தொழிற்சாலை வந்து கொல்கத்தாவில் பாலிகஞ்சில் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் தொடங்கினாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி லக்னோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி திட்டக்காரிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பூனாவிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ராணிகஞ்சிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அதே ஆண்டில் வந்து கன்கின்ராவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நைகாத்திலும் காகித தொழிற்சாலையை நிறுவப்பட்டன மரக்கூல் மூங்கில் சாலை மற்றும் சாலாய் பொருட்கள் பொருட்கள் சபாய் பொருட்கள் உபயோ
உற்பத்தி செய்த காகித உற்பத்தி வந்து முக்கிய மாநிலமாகும் இந்தியாவில் இது அப்படின்னா மேற்கு வங்காளம் சரிங்களா அடுத்து மத்திய பிரதேசம் ஒரிசா தமிழ்நாடு போன்றவை அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்குது தேசிய செய்தித்தாள்கள் மற்றும் காகித ஆலைகள் என்இபிஏ அப்படின்றது வந்து மத்திய பிரதேச மாநில மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் வந்து பர்கான்பூரில் வந்து நேஃபா நகர் அப்படின்ற மாவட்டத்தில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அதாவது இந்திய தேசிய தேசிய செய்திகள் மற்றும் காகித ஆலை தேசிய செய்திகள் மற்றும் காலை ஆலை வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேச மாநிலம் பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் நேஃபா நகர் நேஃபா நகரில் வந்து இது இருக்குது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கனிமம்சார் தொழிற்சாலைகள் கனிமம்சார் தொழிற்சாலைனா உலகம் மற்றும் மூலப்பொருளை பயன்படுத்துகின்றன இரும்பு எகு தொழிற்சாலைகள் ஒரு முக்கிய கனிமம்சார் தொழிற்சாலைகளாகும் சரிங்களா இரும்பு எகு தொழிற்சாலைகள் இரும்பு எகு தொழிற்சாலை வந்து இதன் உற்பத்தி வந்து தொழிலகங்கள் உலோக தொழிற்சாலைகளை வந்து உலோ அதாவது இது அடிப்படையாக வந்து உலோக தொழிற்சாலைன்னு சொல்கிறாங்க பொறியியல் கனரக இயந்திரங்கள் கருவிகள் வாகனங்கள் ரயில் இன்ஜின்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் செய்கிறதுக்கு பயன்படுது டாடா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாக்சி என்று அழைக்கப்பட்ட ஜாம்செட்பூரில் முதன் முதலாக நவீன தொழிற்சாலையாகும் சரிங்களா டாடா இரும்பு எகு ஆலை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சாக்சி என்று அழைக்கப்படும் ஜாம்செட்பூரில் தொடங்கப்பட்டது முதல் நவீன தொழிற்சாலையாகும் அடுத்து ஜார்க்கண்ட் மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா ஆகிய மாநிலம் வந்து அது அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்சாலை வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் போர்ட்டோ நோ நோவாவில் வந்து அமைக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்ட்டோ நோவாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதில் வந்து தொடங்கப்பட்டது அடுத்து வாகன தானியங்கு தொழிற்சாலைகள் இது இந்திய உள்நாட்டு வாகன சந்தையில் வந்து தேவையை வந்து பூர்த்தி பூர்த்தி பண்ணுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழிலில் வந்து இதுவும் ஒன்றாகும்ன்றத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஒரு சில விஷயங்களை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்ன தொழிற்சாலைகள் அதோட பேர் அது எங்கே இருக்குது அதோட மா நிறுவப்பட்ட ஆண்டு அது என்னென்ன உற்பத்தி செய்துன்றதை சொல்லியிருக்காங்க டாடா இரும்பு எகு நிறுவனம் வந்து ஜாம்செட்பூர் ஜார்க்கண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது தேன் இரும்பு இரும்பு தான் உற்பத்தி இந்திய இரும்பு எகு நிறுவனம் வந்து பரன்பூர் ஹிராபூர் குல்டி மேற்கு வங்காளம் இந்த இடத்துலலாம் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்டது தேன் இரும்பு கச்சா எஃகு தான் இதோட முக்கிய உற்பத்தி பொருள் அடுத்து விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு எகு தொழிற்சாலை பத்ராவதி கர்நாடகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கலப்பு தேன் இரும்பு கடல் பாசி எஃகு இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்ய தொழில்நுட்பம் உதவியுடன் வந்து இது உருவாக்கப்பட்டது இது வந்து பிலாய் சத்தீஸ்கரில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் உருவாக்கப்பட்டது ரயில்வே மற்றும் கப்பல் கட்டும் உபகரணங்களுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது ராஜஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ஜெர்மனியோட தொழில்நுட்ப உதவியோட உருவாக்கப்பட்டது ரூர்கோலா ஒடிசாவில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் வெப்ப மற்றும் குளிர்ந்த உருளை தகடுகள் மின் மூலம் பூசப்பட்ட தகடுகள்லாம் வந்து உற்பத்தி செய்ய பயன்படுது இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்து தொழில்நுட்பத்தோட உதவியோட உருவாக்கியிருக்காங்க துர்காபூர் மேற்கு வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி உலோக கலவை கட்டுமானங்கள் ரயில்வே உபகரணம் செய்ய பயன்படுகிறது ராஜஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் வந்து ரஷ்யா உதவியோட ஃபெகாரோ ஜார்க்கண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரும்பு கழிவு மற்றும் இரும்பு உலோகம் சேலம் எஃகு ஆலை வந்து சேலம் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு துருப்பிடிக்காத எஃகு தயாரிக்கிறாங்க விஜயநகர் எஃகு ஆலை வந்து போட்டோ நகல் கர்நாடகாவில் இருக்கு அதாவது டோர் நகல் விஜயநகர் எஃகு ஆலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு நீண்ட மற்றும் பட்டை எகுகள் விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை வந்து விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்று வெப்ப உலோகங்கள் தயாரிக்க உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவில் வந்து முதல் வாகன தொழிலகம் மும்பைக்கு அருகில் உள்ள குர்லா என்னும் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் என்ற பெயரில் நிறுவப்பட்டது இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்க இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாகன தொழிலகம் வந்து மும்பை கருவில் உள்ள குர்லா என்ற மடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரீமியர் வாகன நிறுவனம் என தொடங்கப்பட்டது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொல்கத்தாவுக்கு அருகிலே வந்து உத்தரபத்ரா அப்படின்ற உத்தர் பராவில் வந்து இந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது அடுத்து இந்திய வாகன உற்பத்தியில் வந்து ஏழாவது பெரிய நாடகம் வந்து விளங்குது சரிங்களா இந்தியா வந்து வாகன உற்பத்தியில் வந்து ஏழாவது பெரிய நாடகம் வந்து இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருசக்கர வாகனங்கள் மயிலுந்து ஜீப்பு காரு மூன்று சக்கர வாகனங்கள்லாம் வந்து இது வந்து உற்பத்தி செய்கிறது மும்பை சென்
மோட்டார் வாகனங்கள் தயாரிக்கிறது மோட்டாரோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் தயாரிக்கிறது ஸோ ஆசியாவின் டெட்ராய்டு வந்து சென்னைன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா டெட்ராய்டுன்றதும் அதே மாதிரி தாங்க மான்செஸ்டர் மாதிரியே தான் டெட்ராய்டும் டெட்ராய்டுன்றது ஒரு ஊர் பேர் தான் அந்த அதிகமான உற்பத்தி தொழில் ரக தொழில தொழிற்சாலைகள் இருக்கிறதுனால வந்து அதை டெட்ராய்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய உற்பத்தியில் வந்து உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உலக வரைபடத்தில் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு சிறந்த தொழில் தொழில் உற்பத்தி மையமாக வந்து கொண்டு வர்றது தான் வந்து இதோட நோக்கம் சரிங்களா இந்தியாவில் தொழிலக உற்பத்தி மையமாக கொண்டு அதிகமாக வந்து இதை உற்பத்தி செஞ்சு உலக வரைபடத்தை வந்து சிறந்த தொழிலக உற்பத்தி மையமாக கொண்டு வர்றது தான் இதோட நோக்கம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாடா மோட்டார்ஸ் மாருதி சுசுகி மகேந்திரா இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து மக்கள் பயணிக்கும் பெரிய கார்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிறுவனங்கள் விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வால்வோ மெர்சிடஸ் பென்ஸு ஃபியட்டு ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் டொயோட்டோ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்க கனரக வாகனங்கள் அதோட தொழிற்சாலைகள் அது சம்மந்தப்பட்டது இந்தியாவில் நுழைந்துள்ள பிஎம்டபிள்யூ ஆடி ஓல்ஸ் வேகன் வால்வோ அது வந்து வாகன தேவைகளும் மேலும் சிறப்பு பெற்றதாக சொல்கிறாங்க டாடா மோட்டார்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து வாகன தொழிற்சாலைகள் வந்து நான்கு திரளாக கொண்டு காணப்படுகிறது அவை வட இந்தியாவில் டெல்லி குர்ரான் மற்றும் மனேசர் மேற்கு இந்தியாவில் வந்து பூனா நாசிக் ஹலோல் மற்றும் அவுரங்காபாத் தென்னிந்தியாவில் வந்து சென்னை பெங்களூர் மற்றும் ஒசூர் கிழக்கு இந்தியாவில் வந்து ஜாம்சட்பூர் இந்த மாதிரி நாலு விஷயமாக பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிலகங்கள் சரிங்களா மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் அதாவது தொலைத்தொடர்பு அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கனரக மின்னியல் தொழிலகங்களானது மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மின்மாற்றிகள் நீராவி கொதிகலன்கள் நீர் மின்சக்தி தொழிலகங்கள் தேவைப்படும் விசை கடத்திகள் அனல் மின் உற்பத்தி தொழிலகங்கள் தேவையான கொதிகலங்கள் ஜென்ரேட்டர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த தொழில்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வந்து வகிக்குது சரிங்களா அதாவது என்னென்னா மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் பெல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பாரத் கனரத மின்சார நிறுவனமாகும் இது வந்து போபால் ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூர் ஜான்சி திருச்சியில் வந்து தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் மட்டும்தான் இருக்குது சரியா இதெல்லாம் திருச்சியில் இருக்குது பெல் இந்த மாதிரி நிறுவனம் வந்து தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் வானொலி பெட்டிகள் தொலைபேசி இணைப்புகள் வானொலி பெட்டிகள் செல்லுலார் தந்தி காணொலி அஞ்சலி ரயில்வே பாதுகாப்பு வானிலை போன்ற துறைகளுக்கு வந்து தேவையான பல்வேறு சாதனங்களை வந்து இவங்க தான் உற்பத்தி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து தொலைத்தொடர்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு தொழிற்சாலைகள் இந்தியாவிலேயே வந்து அதிக மின்னணு சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நகரம் வந்து பெங்களூர் அதனால தான் வந்து பெங்களூர் வந்து இந்தியாவின் மின்னணியல் நகரம்னு சொல்லுவாங்க மின்னியல் நகரம் அதாவது எலக்ட்ரானிக் சிட்டி பெங்களூர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பெங்களூரில் இன்னும் வந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டி இருக்குது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி எலக்ட்ரானிக் சிட்டி வந்து பெங்களூரில் என்ன இருக்குது சரிங்களா அடுத்து மென்பொருள் தொழிலகம் மென்பொருள்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் தொழிலகம் உலகில் மிகச்சிறந்த சில மென்பொருள் நிலங்கள் தாயமாக உள்ளது இந்தியா மென்பொருள் தொழிலகங்களானது தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த தீர்வுகள்லாம் கொடுக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா சென்னை ஐடி பார்க் வந்து பூங்கா அப்படின்னு சொ சென்னையில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இவங்க வந்து டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் டிசிஎஸ் இந்தியாவோட முதல் மென்பொருள் தொழிலாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது இத்துடன் எல்என்டி லேசர் அண்ட் டர்போ எல்என்டி இன்ஃபோடெக்கு ஐப்ளெக்ஸ் அசஞ்சர் காக்னிசன்ட் காக்னிசன்ட்னா சிடிஎஸ் கேலக்சி செல்யூலன்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஐடிசி ஐடிசி இந்தியன் ட்ரேட் சென்டர் இன்ஃபோடெக் போன்றவை இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மென்பொருள் சம்மந்தப்பட்ட தொழிலகங்களாக தற்சமயம் இந்தியா முழுவதும் வந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மென்பொருள் தொழிலகங்கள் வந்து இருக்குது இந்தியா நிறுவனங்கள் வந்து உலகின் சுமார் தொண்ணூற்றஞ்சு நாடுகளுக்கு வந்து மென்பொருளோட ஏற்றுமதி சேவையை வந்து செய்துன்னு சொல்கிறாங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் திருவனந்தபுரம் பெங்களூர் மைசூர் ஹைதராபாத் விசாகப்பட்டினம் மும்பை பூனே இந்தூர் காந்திநகர் ஜெய்ப்பூர் நொய்டா மெகாலி மற்றும் ஸ்ரீநகர் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட முக்கிய மென்பொருள் மையங்களாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதெல்லாம் முக்கிய மையங்களாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய தொழிலகங்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இந்திய தொழிலகங்கள் என்னென்ன சவால்கள்லாம் வந்துட்டு அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுது மின் பற்றாக்குறை மற்றும் சீரற்ற மின்
பரந்த நிரப்பரப்பு இல்லாமை சரிங்களா ஸ்பேஸ் அதாவது இடங்கள் வந்து நல்ல நிலப்பரப்பு வந்து இருக்கணும் அது இல்லாதனால வந்து நிறைய சவால்களை சந்திக்குது கடன் பெறுவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் சரிங்களா கடனுக்கு அதிக வட்டி விகிதம் அதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மலிவான ஊதியத்தில் வேலையாட்கள் கிடைக்காமை சரிங்களா கம்மியான சம்பளம் கொடுத்தா வேலைக்கு வரமாட்டாங்க ஊழியர்களுக்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் தொழில்முறை பயிற்சிகள் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சரியான பயிற்சி வந்து கொடுக்காதது வந்து தொழிற்சாலை வந்து பின்னடைவுக்கான காரணம் தொழிற்பேட்டைகள் அதிகள் வந்து வசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் இல்லாமல் அந்த தொழிற்சாலைகள் பக்கத்தில் வந்து வசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல்லாம் இருக்காது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து இந்திய தொழிற்சாலைகள் சவால்களை வந்து மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வளம் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வு சமூக வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குதல் தொழில் முனைதல் சமச்சீர் பிரதேச வளர்ச்சி ஏற்றுமதி பண்ணுறது வாழ்க்கை தரம் ஜிடிபி தனிநபர் வரு வருமானம் வந்து கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் சரிங்களா இந்த இன்கம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இப்படிலாம் இருக்குன்ற விஷயத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா வேலைவாய்ப்பெல்லாம் உருவாக்கும் சமூகத்தில் ஒரு வளர்ச்சி உருவாகும் ஏற்றுமதி நிறையா பண்ணப்படும் வாழ்க்கை தரம் உயரும் தனிநபர் வருமானம் சரிங்களா இண்டிவிஜுவல் இன்கம் வந்து டெவலப் ஆகுன்றத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதோடு இந்த பாடம் முடியுது மாணவர்களே ஜாக்ரஃபியில் நாலாவது பாடத்தை வந்து நிறைவு செஞ்சிட்டோம் அடுத்து இதை தொடர்ந்து அஞ்சாவது பாடம் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து வந்து நம்மளோட வீடியோஸை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா தொடர்ந்து நம்ம இந்த கிளாஸஸ்லாம் முடிச்சுட்டு இதுக்கான கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸோட வீடியோஸும் வந்து விரைவில் வந்து எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவோம் நன்றி மாணவர்கள்